Good day everyone. So today we are going into the new topic, topic 3, mall concept. So in this topic, we are going to have a look at three subtopics. So the first one, kita akan tengok Avogadro's number and also mall mass. So other things that we are going to look in this subtopic is the definition of mall in terms of mass of carbon and also Avogadro's constant. And then we try to relate the Avogadro's constant to the molar mass and also molar volume. And then 3.2, we have empirical and molecular formula. In this one, kita akan tengok the definition of empirical and molecular formula. And then we will try to determine uh, both formula from the mass composition and also combustion data. And lastly, kita ada 3.3, concentration. Uh, so concentration actually ada 6 jenis. Uh, but then uh, kita akan tengok tiga sahaja dahulu which is on the molarity, density and also percentage by mass and then we are going to perform calculation to determine uh, sama ada molarity ataupun percentage by mass okay but then today we are going to focus on only 3.1 so by the end of this lesson you should be able to define mole in terms of mass of carbon 12 and also Avogadro's constant uh, and then kita akan tengok juga um, how to relate all the constant uh, with molar mass and also molar volume. Okay, so let's have a look first at the mole. Okay, so it is often more convenient for us to group objects into defined units or measure for calculation. Uh, maksudnya kat sini macam let's say one hour one hour we use one hour instead of using 60 minutes uh, so kita groupkan the 60 minutes together jadi one hour kira -kira macam kata bilangan kah something like that uh, okay so same goes to macam uh, one year one year consists of 365 days like one decade which is equals to 10 years uh, ataupun we have like one dozen of eggs which is equivalent to 12 eggs then kita ada one bushel of uh, fruits lah whatever okay so example yang beri kat sini adalah macam roses or eggs kita guna one dozen and then kalau dekat farmers market it is often sold by bushel tapi to be honest in Malaysia I don't think we actually use bushel lah and in dekat overseas yeah okay so in chemistry itself class so in chemistry itself you know how small the atoms are. All the particles are very small. So before this, kita dah belajar proton besar dia macam mana, electron besar dia macam mana, neutron besar dia macam mana. So the smallest particle atom is very small, class very small. Jadi bila kita kata macam, let's say, uh, dalam air tu, air kamu satu botol tu. Dalam tu sebenarnya ada banyak partikel dalam tu Bermillion, million, gazillion, bazillion Miss pun tak pasti dia berapa banyak sebenarnya So, untuk memudahkan the scientists uh, So, mole is introduced Okay, so the chemists use the unit of mole to group atoms Molecules or other things into workable unit Because, uh, so satu mole ni sebenarnya bersamaan dengan berapa So, let's have a look at that so a mole is defined as the amount of substance which contains equal number of particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12. So particles dekat sini boleh jadi tiga jenis. So we might have atoms, we might have molecules or we might have ions. So it depends on the context of the equation. Okay, so mole... Uh, dekat sini kita compare to the mass of carbon 12 lah Sebab kita tengok dalam mass of carbon 12 ni 12 gram tu Ada berapa banyak particles uh, So uh, Kalau untuk substance yang lain pun For example dalam hydrogen So hydrogen pun kita guna Total particle yang ada dalam 12 gram of carbon 12 tu tadi As 1 mole juga Okay, so lepas ni kita akan tengok lagi dengan detail lah uh, So uh, for comparison kat sini If we say the word a pair Meaning ada dua kasut uh, In this case kasut lah And then let's say we have a dozen of eggs Meaning ada dua belas uh, telur 
Jadi, if we say 1 mol pula, so that is actually equivalent to 6.02 exponent 23 atoms. So, dalam 12 gram of carbon, dalam tu sebenarnya ada sebanyak 6.02 exponent 23 atom. So, class, besar ke tidak sebenarnya value 1 mol ni? So, yes, they are very big. Maksud miss, ada banyak sebenarnya dalam satu mol ni ada 6.02 exponent 23 atoms. So, one mole of carbon-12 atom has a mass of exactly 12 grams and contains 6.02 exponent 23 atoms. So, it is said that if we have one mole of marbles dalam muka bumi kita ni, bukan dalam muka bumi, dekat dunia kita ni. So, kalau kita susun all the one mole marbles atas surface bumi, so ketebalan layer marbles 20, it is up to 5 kilometers. So, memang Miss pun tak boleh nak imagine sebenarnya berapa banyak 6 exponent 0 to exponent 23 particles ni. Okay, so the value 6.02 exponent 23 is known as Avogadro's constant or sometimes kita just akan sebut Avogadro's number and then the symbol for Avogadro's constant is Na. Uh, so, this value is also written in your list of constant lah. Dekat bahagian yang list of constant tu. So, tak perlu hafal pun. And then, in terms of unit pula, uh, it is per mole. Because we said that one mole ada 6.02 exponent 23 atoms kan. Therefore, for our Avogadro's number, ataupun Avogadro's constant, it is equals to 6.02 exponent 23 per mole. Alright, so uh, how do we relate it with the number of moles? So, in order untuk kita cari number of particles daripada number of mole, therefore, we need to times it with Avogadro's number. But then, if you are given number of particles, then you have to divide with Avogadro's number. So, for example, in one mole of hydrogen atoms, so it contains one gram. Okay, kalau kamu tak boleh nak relate dengan mass ni nanti, lepas ni Miss akan terangkan lah. Okay, and then it contains 6.02 exponent 23 hydrogen atoms. In one mole of hydrogen molecules pula, so hydrogen molecules adalah H2 class, H2. So, it contains 2 gram and then it contains 6.02 exponent 23 hydrogen molecules. Okay, you must be wondering, kenapa this one tak darab 2? Bear in mind, this is about molecule. Okay, so if we are talking about one mole of hydrogen molecule, therefore it contains of only 6.02 exponent 23 hydrogen molecule. But then, dekat dalam hydrogen molecule, kita ada berapa banyak atom dalam tu? Kita ada dua atom kan? So it contains two mole of hydrogen atom. So one mole of hydrogen molecule contains two mole of hydrogen atom. Therefore, Kalau kita nak cakap pasal hydrogen atoms pula, ada berapa banyak? So, 2 times with 6.02 exponent 23 hydrogen atoms. So, lepas ni kalau tengok example, kamu akan lagi faham lah. Lepas ni takkan tengok. Okay. okay, in terms of berat tu, Miss nak pergi kepada berat tu. Um, kalau uh, kita cakap 1 dozen of eggs, so we have 12 eggs. If we said 1 dozen of roses, therefore we have 12 roses. If we have like 1 dozen of elephants, so we have 12 elephants. Tapi bear in mind, adakah berat 12 biji telur, 12 kuntum bunga dengan 12 ekor gajah adalah sama? No, tak sama. Tapi bilangan dia sama. Semuanya ada 1 dozen, 1 dozen, 1 dozen. But then in terms of berat, berbeza. Sama juga dengan kita punya 1 mol. 1 mol of carbon, kita ada 12 gram. Tapi 1 mol of hydrogen, we only have 1 gram. Uh, in terms of 1 mol of hydrogen molecule pula, kita ada 2 gram. Because kita ada 2 hydrogen atom dalam tu. So, value berat ni sebenarnya sama aja dengan kita punya relative atomic mass. Okay, so dekat sini nanti kita nak kena tengok lah pasal uh, mass tu kemudian. Okay, tapi yang ni uh, kita pergi kepada just example lah untuk kamu fahamkan. So, 1 mole of chlorine atom is equivalent to 6.02 exponent 23 atoms. Okay, class. So, you have 
a look at the symbol yang Miss bulatkan tu tadi that is like triple equal sign triple symbol entah Miss pun tak pasti juga so the sign actually means equivalent to ok macam kalau yang sama dengan tu equal to kan yang ni yang triple equal sign this is actually equivalent to uh, beza dia adalah um, equal to sama dengan equivalent to bersamaan dengan ok dia tak sama tapi dia bersamaan <laughs> ok so one mole of chlorine atom uh, it contains of 6.02 exponent 23 chlorine atoms so which means it has 35.5 gram of chlorine atom ok tapi if we said about one mole of chlorine molecules so bear in mind chlorine molecules adalah Cl2 so Uh, Cl2 pula, kalau ditanya dekat kamu number of molecule dia so the answer will be 6.02 exponent 23 but then if you are asked the mass of the chlorine molecule so kalau satu chlorine atom is 35.5 gram bermaksud kalau dua chlorine, keluar chlorine atom yang ada dalam satu molecule chlorine ni adalah 71.1 gram chlorine molecule and then Uh, if you are asked about the number of atoms pula so bear in mind dalam 1 mole of chlorine molecule uh, it contains 2 mole of chlorine atoms so that is why if you are asked about the number of atoms so kena darab dua lagi kat sini ok, pasti kita akan tengok lah lagi uh, bila Miss tunjuk calculation, mungkin kamu akan lagi faham so kalau kita tengok kepada 1 mole of ammonia pula kelas ammonia, formula dia NH3 kat sini so if you are asked about uh, how many molecules are there in 1 mole of ammonia therefore, it is equivalent to 6.02 exponent 23 tapi if you are asked about the number of atoms, so kelas number of atoms sahaja number of atom sahaja so kamu kena kira total atom yang adalah dalam ammonia so kita ada 4 ok 1 nitrogen 3 hydrogen uh, so total ada 4 atom but then dia boleh tanya juga um, how many at, how many high, how many nitrogen atoms are there in 1 mole of ammonia so nitrogen atom we only have one uh, so tak perlulah nak darab dengan light apa-apa kan sebab dia dah satu je ok so value dia adalah sama je dengan avogadro's number uh, tapi if the question ask you what is the number of hydrogen atoms in one mole of ammonia therefore kita kena darab dengan tiga ok so now kita nak relatekan dengan molar mass so what is molar mass so the mass of one mole of an element or one mole of compound is referred as molar mass uh, so it has the same numerical value with a relative atomic mass of an element ataupun relative molecular mass of a compound so kita ambil je value tu uh, tapi uh, dia ada unit this time uh. dia ada unit Uh, so unit dia adalah gram per mol sebab kita nak tengok berapa mass untuk setiap satu mol kan uh, so dia ada unit lah gram per mol ok so uh, macam mana kita nak cari number of mol so number of mol is equals to mass divide by the molar mass uh, jadi uh, mass unit dia adalah gram kita memang akan pakai gram sejak kelas and molar mass pula unit dia adalah gram per mol uh, jadi nanti kita bolehlah cancel out the gram gram uh, so number of mol unit dia jadi mol sejak lah ok so kita pergi kepada next slide ok so for molar mass uh, so this is example water dekat kamu so for water H2O So, the relative molecular mass of water is 18.0 sebab kita tambahkan 2 uh, hydrogen tambah dengan 1 oksigen punya atomic mass. Uh, so, dapatlah 18. So, mass of 1 mole of water pula. So, when we said about 1 mole of water, meaning dalam 1 mole of water, it contains 18 gram juga. Uh, so, molar mass of water is said to be 18 gram per mole. 
So, 18 gram of water is equivalent to... Uh, uh, so, it contains 6.02 exponent 23 H2O molecule. Itu kalau ditanya dekat kamu, number of molecule. Okay. But if you are asked about the number of hydrogen atoms, okay, so ini pula the second one dekat sini adalah number of atoms. Miss salah sebut tadi rasanya. Miss tersebut number of hydrogen atoms. Uh, that is wrong. Supposedly, yang kedua ni dia tanya pasal number of atoms. So, kita kena tengoklah dalam water ada tiga atoms. So, that is why kita kena darab dengan tiga dekat sini. Okay, and then next one. Uh, so, yang ni pula, uh, yang ni barulah dia specifically, dia tanya pasal number of hydrogen atoms. So, kalau number of hydrogen atoms, so dalam water ada dua jatkan hydrogen, therefore kita kena darab dua. Tapi, kalau oksigen pula, so since oksigen kita ada satu jat, so tak perlu pun lah tunjuk darab satu tu. Uh, so, yang ke Last ni, yang keempat ni, kalau dia tanya number of uh, oxygen atoms. Okay. Okay, so let's have a look at the relationship between mass, mole and number of particles. So, uh, mass, kalau kamu dah diberi mass, kamu nak kena cari number of moles. Oh bukan, kita nak tengok number of moles dahulu. Kita nak cari number of particles. So tadi kita dah belajar dah. So kita kena darab dengan Avogadro number. Okay and then kalau daripada number of particles, kita nak pergi balik kepada number of moles. So kena bahagi uh, Avogadro numbers lah. Tapi kelas, bear in mind lah. Miss ulang saya lagi pasal number of particles ni. Soalan tak tanya pasal number of particles ke? Okay? Soalan tak tanya number of particles. Soalan akan tanya kamu number of atoms number of molecules number of ions itu yang dia akan guna tapi dekat sini kita buat secara general perkataan partikel untuk gantikan atoms molecules ataupun ion okey and then next kalau daripada number of moles kamu nak cari mass pula kelas so kalau nak cari mass pula kena bahagi dengan Sorry, kena darab dengan molar mass. Okay, tapi if you are given mass, nak cari pula number of mole dan kena bahagi dengan molar mass. Okay, molar mass sebenarnya dia tak ada simbol yang spesifik. Miss tak, cak, tak dapat jumpa pula simbol yang spesifik dia. But uh, we usually use relative molecular mass punya simbol sebagai molar mass. Okay, so guna je lah MR. Okay, so everything must go through number of moles. Maksudnya dekat sini, if you are given mass, kamu nak kena cari number of particles yang paling kanan sekali tu. So, sebelum nak pergi kepada number of particles, benda first yang kamu buat adalah kena cari dahulu number of moles. Daripada number of moles, baru kamu pergi kepada number of particles. Sama juga kalau diberi kepada kamu number of molecule. You are given number of molecule. And then kamu nak kena cari mass dia pula. So again, kamu kena lalu dahulu mole class. Pergi dahulu mole. Dah pergi kepada mole, baru kamu pergi kepada mass. Okay. So tak boleh, tak ada formula terus daripada mass nak ke number of particles. Ha, so semua benda nak kena lalu dahulu mole. Next, kita pergi kepada example. Okay, so example ni, uh, kita ada example 1, 2 and 3 lah. So, kita go through ni together. Okay, so class, kalau kamu tengok nota PDF tu, sebenarnya uh, dah ada dah pun solution for each example. Tapi, uh, Miss just nak tunjuk dekat kamu step by step macam mana Miss nak uh, soft soalan ni uh, so it might be a little bit different compared to apa yang ada dalam nota ok so kita go through ni together lah let's have a look dekat example 1 dahulu so number 1 in 14 gram of nitrogen molecule calculate 1 number of moles molecule 2 number of molecule 3 number of atoms ok jadi apa yang misalnya buat adalah and kamu kena buat juga adalah 
extract out all the information given to you from the question. Okay, so from the question, we know that mass of nitrogen gas adalah bersamaan dengan 14 gram. And then, given to you also adalah molar mass of nitrogen gas adalah 28 gram per mole. Okay, so for question 1, so kita tengok question 1 dahulu. So for question 1, you are asked to look for the number of moles of the molecule. Molecule kita adalah N2. So, miss akan guna simbol molecule, sorry, simbol mole, which is N. And then kita nak cari mole of nitrogen gas kan. Jadi, uh, information yang kita ada adalah mass dengan molar mass. So, kita guna pakai the formula lah. So, mass divided by molar mass. Which is equals to 14 gram divided by 28 gram per mole. Okay. Uh, and then gram kita boleh cancel out. So, we get 0 0.5 mole. Okay, so very easy. Uh, so, ini kita dah settlekan soalan nombor satu. Number of moles molecule. And then yang kedua pula, we are asked to look for number of molecule. So, number of molecule. Okay, so number of molecule is equivalent to mole darab dengan avogadro number. Okay, so since mole mole of molecule, nitrogen molecule kita tu tadi, kita dah jumpa which is 0.5 so kita guna 0.5 mole and then Avogadro's number pula adalah equivalent to 6.02 exponent 23 per mole jangan lupa kita punya Avogadro number pun dia ada unit juga per mole jadi mole dengan per mole boleh cancel out lah so 0.5 darab dengan 6.02 exponent 23 so you get 3.01 exponent 23 Okay, dia tak ada unit kan sebab kita dah cancel out tapi usually miss akan ends it with sebab soalan tanya pasal number of molecule untuk nitrogen so miss akan tulis N2 molecule dekat hujung kat sini okay. meanwhile question 3 pula adalah dia tanya pasal number of atoms Okay, number of atoms nah, kelas number of atoms ok so you should know that in 1 mole of nitrogen molecule it contains 2 mole of nitrogen atoms ok so dalam 1 mole nitrogen molecule kita ada 2 mole of nitrogen atoms so soalan tadi tanya pasal number of atoms Okay, so number of atoms. So, dia sama aja. Kita punya number of particle. Kalau kita nak cari number of particle, it is always number of mole darab dengan Avogadro number. Tapi, beza dia dekat sini adalah, kita punya atom dalam molecule ni ada dua. Jadi, kena darab dua. Okay, so 2 times, uh, sebab value, okay, benda yang miss dah uh, bracket kan ni, Value ni kita dah jumpa kan dekat question 2. So, you can straight away darabkan dengan 3.01 exponent 23. Okay, kalau kamu nak buat satu-satu pun boleh juga. Kamu buat 2 darab 0.5. Kenapa 0.5? Sebab N ni kita guna value daripada yang nombor 1. 0.5 darab dengan 6.02 exponent 23. Nak tunjuk satu-satu pun boleh juga. Tapi sebab value yang... Uh, mol darab dengan Na tu kita dah jumpa nombor 2 kan so mistress masukkan je lah so kita akan dapat 6.02 exponent 23 uh, so ni kan pasal atom kan so miss letaklah N atoms dekat sini Hmm, okay, so kita dah settle untuk kita punya example 1 So let's have a look dekat example 2 pula kelas example 2 Okay, so this is our example 2 So example 2, you are asked to calculate the number of hydrogen atom in 1 mole of NH3 Okay, so apa yang kamu kena buat kat sini adalah kamu kena cari dululah 
Dalam One Mall of and History, it contains of berapa banyak hydrogen atom. So, sini and history kan tiga. So, it contains three mall of hydrogen atoms. Jadi, soalan tanya pasal number of hydrogen atom. So, number of hydrogen atom. Again, class, it is always mole darab Avogadro's number. Okay. Uh, but then, since we have three mole of hydrogen atom, so, kena darab dengan tiga. So, tiga darab and and kita diberi kepada kamu dalam soalan adalah 1 mol lah 1 mol so tak payah nak cari dah mol kat situ so given to you adalah 1 mol uh, lepas tu darab pula dengan avogadro's number 6.02 exponent 23 per mol so mol boleh cancel out so now you will get uh, berapa ni 1.8 Oh, four exponent twenty-four. I think. Let me check by using the calculator. Okay, so tiga darab six point zero two exponent twenty-three. Yes, kita akan dapat salah mis kat sini. Kita akan dapat one point eight zero six. Mis lupa pula ni nak kena darab tiga. One point eight zero six exponent twenty-four. Okay, so apa benda? So, mole dah cancel out kan? Tapi macam Miss cakap tadi, kita ends it with apa benda yang dia nak kita cari. So, H atom. Okay, so for example 2, the answer is 1.806 exponent 24 hydrogen atom. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 3 pula. Example 3. Okay, so now kita pergi kepada uh, last example sebelum kita pergi masuk untuk mola volume pula. So, last example, you are asked to calculate the number of bromide ions in 2 moles of calcium bromide. Okay, it's quite obvious lah actually. Uh, it's obvious because um, dalam CABR2 tu, so obvious dah ada 2 BR kat situ bermaksud. 1 mol CABR2 ada 2 mol of uh, bromide ion tapi misses tunjuk lah so CABR2 kalau kita bahagi 2 kita tengok in terms of ion dia we have CA2 plus tambah dengan BR negative jangan buat-buat lupa pula macam mana miss tahu CA2 plus dengan BR negative ni kita dah belajar last week ok so uh, kalau kita balance kan pula so this one ada dua lah kan jadi now it shows that in one mole of calcium bromide it contains two mole of bromide ion ok so dia tanya pasal apa? dia tanya pasal number of bromide ions and apa formula kita akan pakai kelas kalau lupa kalau tak tahu ni miss tak tahulah dia dah tadi tadi miss ulang ok so number of bromide ions is equivalent to number of mole darab avogadro number ok but then dalam 1 mole of CABR2 it contains of 2 mole of bromide ion therefore kena darab 2 ok so mole kita adakah mole kita dia bagi 1 tak kan tengok balik soalan dalam soalan dia bagi 2 moles so since dia bagi 2 moles so kena darab 2 and then avogadro number pula 6.02 exponent 23 therefore apa yang kita akan dapat kat sini yang ni pula kita akan dapat guna calculator lah kelas guna calculator hmm, so 1.2 Miss asal salah ni bukan 1.2 Sekejap Ish Itulah orang suruh guna calculator Ni kita pakai calculator So 4 darab 6.02 exponent 23 We will get 2.408 exponent 24 So uh, Unit, unit, unit ada unit Tapi kita letak PR ions Okay Settle class, settle all three example. Okay, so now let's move to the next part of uh, kita punya slide. Alright, class. So uh, for kita punya gas pula, usually lah like gas, gas instead of kita deal with the mass, we usually deal with the volume. 
Okay, kita jarang lah tengok mass test sebenarnya. Tapi possible je untuk soalan tanya what is the mass of the gas. But usually we deal with uh, its volume instead of its mass. Okay, so more lah volume. More lah volume, kita guna uh, simbol VM. M uh, subscript. So, what is meant by molar volume is a volume occupied by one mole of any gas. So, specifically adalah one mole, class one mole. Okay, jadi dalam one mole of any gas ni pula, berapa lah volume yang ada? Uh, so, kita akan tengok kalau dekat condition STP. So, STP ni adalah standard temperature and pressure. Uh, meaning dalam tu ada 22.4 decimeter cube. Okay, for one mole, for one mole of gas at STP contains 22.4 decimeter cube. Uh, so the condition of STP is uh, temperature dia adalah zero, zero degree Celsius, pressure pula 1 atm. Okay, another condition adalah dekat room temperature. So kalau room temperature pula, the molar volume of any gas is 24 decimeter cube per mole meaning for every one mole of any gas at room temperature it contains 24 decimeter cube so condition untuk room temperature pula adalah temperature 25 degrees celsius pressure 1 atm juga ok so kalau kita tengok gambar ni uh, inilah maksud dia kalau dekat yang ni STP lah kelas ok STP because uh, the temperature is 0 degrees Celsius. The pressure is 1 atm. Uh, so, any one mole of... Sorry, one mole of any gas. Okay, tak kisahlah hydrogen gas ke, helium, nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide, sulfur dioxide. Uh, semua ni, kalau dekat that particular condition, dekat STP, if we have one mole of each gas, semua ni contains 22.4 decimeter cube ok, yang ni pun ada 22.4 decimeter cube, so same goes to any other gas dekat sini uh, jadi sekejap pergi balik ke sini tadi, apa yang Miss nak cakap ah? ok, jadi kalau dia cakap pula dekat room temperature kalau room temperature bermaksud setiap satu gas ni, kita ada 20 4 decimeter cube lah ok, kat sini if you realise I use liter kan, so sebenarnya 1 decimeter cube is equivalent to 1 liter ha, ok, so 1 decimeter cube pula adalah bersamaan dengan 1000 centimeter cube ok, so 1 liter pula adalah bersamaan dengan 1000 milliliter ha, bermaksud 1 ml adalah bersamaan dengan 1 cm3. Hmm, okay. So, beware with the unit given to you class. Uh, tapi, uh, sepatutnya apa yang kamu guna adalah dalam bentuk desimeter cube ataupun liter. Okay. So, kena be careful dengan soalan lah. Okay, so now kita nak tengok kepada example. So again, kalau example ni, uh, sebenarnya dia dah bagi solution dalam kamu punya slide tu. Cuma Miss nak buat cara Miss lah. Miss tunjuk cara Miss, okay? So for this one, we first need to extract out all the information given to you lah. So kita baca sama-sama. So a balloon is filled with hydrogen gas at STP. If the volume of the balloon is 2.24 decimeter cube, calculate the amount in terms of mole of hydrogen gas. Okay, so first, keluarkan dahulu semua yang ada. So, the volume of the gas, gas yang kita ada, hydrogen gas kan? So, mesti letaklah VH2 kat sini. So, volume of gas yang kita ada adalah 2.24 decimeter cube. Uh, and then, dia bagi tahu juga, ini adalah dekat STP. Okay. And then you are asked to look for the number of mole untuk hydrogen gas. So, ini yang kita nak tahu. Okay. So, try to relate everything. So, we know that if uh, dekat 1 mole, if kita ada 1 mole of hydrogen gas dekat STP, it contains 22.4 decimeter cube of uh, hydrogen gas ok but then now 
we only have 2.24 decimeter cube per maksud dekat sini adakah masih lagi one mole kita punya hydrogen gas tak kan ini yang kita nak cari ok so from here kita boleh cari yang x is equals to 2.24 decimeter cube divide by 22.4 decimeter cube per mol sebab 22.4 tu adalah volume untuk satu mol kan jadi x kita adalah bersamaan dengan 0.1 mol ha, ok jadi apa yang kita boleh um, kita boleh dapat daripada sini adalah in order untuk cari mol from kita punya uh, molar volume we can conclude that in order to look for mole mole is equals to volume of gas ok sebab yang atas ni tadi atas ni tadi kan kita guna volume of gas yang diberi kepada kamu kan ha, lepas tu bahagian bawah pula kita guna uh, volume untuk satu mole dekat STP so ini yang kita panggil sebagai molar volume ok so this is how we look for a mole from volume of gas so let's have a look at what the relationship between mole and molar volume so in order for us to look for the number of mole kalau diberi kepada kamu adalah volume of gas therefore kita kena bahagi kepada bahagikan dengan molar volume Uh, but then in order to look for volume of gas daripada number of mole dan kita kena darab dengan molar volume so yang mistah kan tu sebab you have to take note of the condition of the equation lah whether it give you in STP ataupun dekat room temperature uh, so again value untuk kita punya molar volume ni you tak perlu hafal pun uh, semuanya ada dekat dalam list of constant tu Uh, satu lagi Miss nak pesan Oh yes Miss nak pesan ni Volume of gas Kamu kena jawab Sentiasa dalam unit Decimeter cube Ataupun liter Okay so be careful Sebab unit untuk kita punya Molar volume adalah Decimeter cube Per mol Okay Ini adalah unit untuk Kita punya molar volume So kalau Dah decimeter cube per mol dekat situ Therefore volume of gas yang kamu kena guna Adalah sama ada decimeter cube Ataupun liter Okay so Ketiga-tiga ni sebenarnya Dia ada kaitan Maksud mes Kita ada mass Kan mass ni unit dia adalah gram Okay and then kita ada juga uh, Volume of gas Whereby volume of gas tadi Unit dia adalah decimeter cube And then we also have number of particles So number of particles ni kelas Dia ada sama ada Number of ion, number of atom Ataupun number of molecule oh, Yang ni tak ada unit lah kan uh, So semua ni Ada kaitan dengan Number of mole Whereby number of mole ni Unit dia mole lah Ataupun M-O-L-E pun It's up to you Yang mana yang kamu nak buat uh, Okay Jadi semua ni relate with number of mole whereby in order untuk kalau kamu ada number of mole kamu nak kena cari mass what you need to do is you just have to darab dengan molar mass kan ha, kalau kamu ada number of mole kamu nak kena cari number of particle daripada number of mole tu apa yang kamu kena buat adalah darab cek dengan Avogadro number Dan kalau kamu dah ada number of mole Nak cari volume of gas Darab jat dengan molar volume uh, Sama ada juga bila kamu nak pergi cari balik mole pula If you have mass Nak cari mole Therefore bahagi jat dengan The molar mass Daripada number of particles Kamu nak cari number of mole Bahagi jat dengan Avogadro number And then daripada Uh, volume of gas you want to look for the number of mole so just divide it with the molar volume but then take note lah kita punya molar volume ni boleh jadi dekat STP or room temperature ok jadi apa yang kita boleh conclude kat sini ada tiga formula sekarang ni untuk kita cari number of mole kan kita boleh cari mass divide by molar mass Ha, ini satu 
Another one, kita boleh ada number of mol daripada volume of gas divided by molar volume. Ini satu. And another formula adalah daripada number of mol nak cari number of particle kita divide kanjak dengan molar volume. Okey. Eh guna pembaris lah nak tulis formula okey. Yang ni mis nak cepat so mis tidaklah guna pembaris. Uh, so kita boleh guna tiga formula ni and then bear in mind juga uh, so since kita boleh nampak relationship dekat atas ni kan um, if you are given mass at the first place okay, you are given mass at the first place so now you are asked to look for the number of particles so kamu tak boleh direct daripada mass terus kepada number of particles no Tak boleh sebab kita tak ada belajar any formula yang direct terus ke sana. Tapi apa yang kamu boleh buat? Daripada mass. Okay. So, daripada mass. Kalau kamu nak ke number of particles. Therefore, apa yang kamu kena lalu dulu? Kena cari dahulu mol. Okay. Dah jumpa mol. Barulah kamu pergi cari number of particle. Sama juga kalau diberi kepada kamu adalah volume of gas. Kamu diberi volume of gas tapi diminta cari mass of gas tersebut. Ha, so, adakah direct? No, tak boleh. Ha, okay. Mana ada direct daripada gas terus pergi volume? Tak ada. Ha, jadi, apa yang kamu boleh buat adalah kena lalu dahulu mol. Ha, okay. So, yang ni pun kalau nak cari uh, mass daripada volume of gas, so kena lalu mol dulu, barulah kamu boleh cari mass. So everything, everything is connected to the number of mol. Okay, so kita mis bagi satu example lah yang berkaitan uh, macam mana daripada satu benda kamu nak cari another benda. Uh, okay, now another example. In a laboratory, a round bottom flask is filled with carbon dioxide gas. If the volume of the balloon is 100 cm cube, calculate the mass of carbon dioxide gas. Okay, jadi apa information yang we get kat kamu ni? You are only given that the V gas is equals to 100 cm cube. Okay, tapi miss nak padam lah, miss tak nak guna gas sebab kenapa miss tak nak guna gas? Sebab kamu dah tahu specifically nama gas tersebut. You are given carbon dioxide gas kan? So, apa formula carbon dioxide gas? CO2. So, mis guna VCO2 as ni. Maksud volume untuk kita punya carbon dioxide gas. And then, mm, kamu nak kena cari mass. Kamu nak kena cari mass of CO2. Ini yang kita punya main question dia. Ha, tapi macam kita dah discuss tadi, in order untuk daripada volume of gas, nak pergi ke mass, Bolehkah direct? Tak boleh kan? Apa yang kamu kena cari dahulu adalah number of mol. So, kamu kena cari dahulu number of mol untuk carbon dioxide. But then, given to you is only the volume of gas. Ha, so, kalau daripada volume of gas tadi, kamu kena divide with molar volume kan? Nak kena divide dengan molar volume. So, V is CO2 divide by molar volume. But then, macam mana kita nak tahu dia adalah STP ataupun Room temperature. Okay. So, agak-agak kamu rasa ni room temperature ataupun STP. If STP is quite obvious because it will tell you dekat STP. Uh, and if you are lucky enough, dia akan bagi tahu kamu itu adalah room temperature. Tapi ada something yang dalam ni dia guna, ada satu perkataan dia guna menunjukkan itu adalah room temperature. So, dia guna perkataan in a laboratory. Uh, so, dalam makmal tu. Bila dalam makmal tu, itu sebenarnya menunjukkan itu adalah dekat room temperature. Uh, okay. So, this is actually dekat room temperature. Uh, jadi, since kamu dah ada volume dia adalah 1000 cm3, bolehkah kita guna 1000 cm3 plus? Tak boleh kan? Because the molar volume, molar volume dekat room temperature is 24 decimeter cube per mol. Decimeter cube plus decimeter cube. Kalau atas centimeter cube, kamu tak boleh nak cancel out. Uh, so, kena bahagi dahulu. So, 100 bahagi 1000, kamu akan dapat 0.1 decimeter cube. Uh, so, barulah boleh guna 0.1 decimeter cube kat sini. So, next, gunalah calculator. Okay, so 0.1 bahagi 24 bersamaan dengan 
4.1667 Okay, kalau miss, miss akan guna 4 decimal places Bukan miss sahaja, kamu pun Kamu pun miss nak, kamu guna 4 decimal places Okay, so 4 decimal places As, um, Macam mana, kalau kamu tengah buat ongoing punya calculation Kamu belum pergi kepada final answer lagi Selagi tak sampai final answer Jangan guna 2 decimal places Gunalah at least 4 decimal places So kat sini 4.1667 Exponent negative 3 Mol Ok so kita dah jumpa mol So apa pula kaitan dengan mass uh, Daripada Mol dengan mass Kita tahu yang relationship antara mol dengan mass adalah Mol is equals to Mass divide by Molar mass So if, if we rearrange the formula so mass of CO2 adalah bersamaan dengan mol CO2 darab dengan molar mass CO2. Ha, okay. So mol CO2 tadi kita dah jumpa uh, which is 4.1667 exponent negative 3 mol. Eh kenapa tiba-tiba ada pemol tu bukan? Ni uh, mol je. Okay. So, lepas tu kena darab dengan molar mass CO2. So, molar mass CO2 adalah 12 tambah 16 darab 2 gram per mol. Okay. So, mol boleh cancel out lah. So, tinggal lah gram je. So, kita akan dapat 4.1667 exponent negative 3 darab dengan... Hmm, Dengan 44 Kita akan dapat 0 0.1833 Gram ha. Dapatlah Mass of CO2 okay. So dekat sini kamu nampak Miss tulis final answer 4 decimal points kan? Uh, so kalau kamu nak biar Dia jadi 2 decimal points boleh uh, tapi kalau miss alang-alang dah guna 4 decimal points tu bagi je lah 4 decimal points semua ok class please please miss nak pesan sekali lagi if you are doing a an ongoing calculation please use at least 4 decimal points ok at least bagi 4 decimal points uh, final answer je kalau nak guna 2 decimal points boleh uh, tapi jangan buat whole number ataupun one decimal point lah unless jawapan memang final answer kamu one decimal point je then it's okay lah tapi if daripada awal kita deal with like four decimal places punya calculation then final answer nak bagi four decimal points pun boleh juga tak ada masalah ok alright class so this is the last part of the video so please try this question ok miss nak kamu try ni and Miss nak tengok nanti in our class our first yang face to face punya class tu Miss akan tengok seorang-seorang nanti ada ke tidak buat soalan nombor 1 dengan 2 ni so this question tak ada dalam kamu punya nota uh, Miss baru tambah mm, so screenshot and then try buat final answer pun Miss dah bagi dah uh, so Miss just nak tengok jalan kerja kamu je nanti uh, siapa yang bertuah nanti dia kena tulis jawapan dekat depan explain kat kawan macam mana nak buat ok so that's it for 3.1 uh, so hopefully everything kamu boleh faham but anything nanti boleh tanya dalam kelas thank you kelas